ഇന്ന് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും മികച്ച അഞ്ച് മൈൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവീസാണ് മൈൻഡ് ട്വിസ്റ്റിംഗ് മൂവീസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മിക്ക ആൾക്കാരും ഈ മൂവീസ് എല്ലാം തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും എന്നാൽ ഈ മൂവീസ് കാണാത്തവർക്ക് ഈ വീഡിയോ ഉപകരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ലിസ്റ്റിലെ ആദ്യത്തെ മൂവിയാണ് കൊഹറൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ റിലീസായ ഈ മൂവിയിൽ എട്ട് മെയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിലും ഇതിൽ സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എമിലി ബാൽഡണി നിക്കോളാസ് ബ്രണ്ടൻ എന്നിവരാണ് ജെയിംസ് വാർഡ് ഡയറക്ട് ചെയ്ത ഈ മൂവിയിൽ വളരെ കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയൊരു സ്റ്റോറി ലൈൻ തന്നെയാണുള്ളത് ഈ മൂവിയുടെ സമ്മറി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വീട്ടിൽ എട്ട് പേരൊരു ഡിന്നർ പാർട്ടി നടത്തുന്നു പെട്ടെന്ന് മില്ലേസ് കൊമറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു വാൽ നക്ഷത്രം ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയും റിയാലിറ്റി തമ്മിൽ മിക്സായി പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊരു അണ്ടർ റൈറ്റഡ് മൂവിയാണെങ്കിലും വളരെയധികം ത്രില്ലിംഗ് സീക്വൻസ് ഈ മൂവിയിലുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉളവാക്കുന്നു ഈ മൂവിയുടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉടൻ തന്നെ ഈ ചാനലിൽ ഇടുന്നതായിരിക്കും അടുത്തതായി ഡോണി ഡാർക്കോ രണ്ടായിരത്തി ഒന്നിൽ റിച്ചാർഡ് കില്ലിയുടെ ഡയറക്ഷനിൽ പറയുന്ന ഈ മൂവി ഹോളിവുഡിലൊരു മാസ്റ്റർ പീസ് മൂവി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അന്ന് വരെ ആരും ട്രൈ ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് സ്റ്റോറിയാണ് ഈ മൂവിയിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിച്ചത് ഡോണി എന്ന പേരുള്ളൊരു ടീനേജർ തനിക്ക് മാത്രം കാണാവുന്ന ഒരു ബണ്ണി സൂട്ട് ധരിച്ച ഫ്രാങ്ക് എന്നയാളുമായി പരിചയപ്പെടുന്നു അയാൾ ഡോണിയോട് ഇരുപത്തെട്ട് ദിവസം ആറ് മണിക്കൂർ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് മിനിറ്റ് പന്ത്രണ്ട് സെക്കൻഡുകൾക്കുള്ളിൽ ലോകം നശിക്കുമെന്നും പറയുന്നു പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങൾ വളരെ മികച്ചതായി തന്നെ മൂവിയിൽ കാണിക്കുകയും കൂടാതെ തന്നെ ഈ മൂവിക്ക് വേണ്ടി പല പുതിയ കോൺസെപ്റ്റ്സ് കൊണ്ടുവരുന്ന പ്രേക്ഷകരെ അമ്പരപ്പിക്കാനും റിച്ചാർഡ് കില്ലിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ മൂവിയുടെ കംപ്ലീറ്റ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഞാൻ എൻ്റെ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായി ഇൻസെപ്ഷൻ രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളിൻ്റെ സംവിധാനത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സൈഫൈ ത്രില്ലർ കാറ്റഗറിയിൽപ്പെടുത്താവുന്ന മൂവിയാണ് ഇൻസെപ്ഷൻ ക്രിസ്റ്റഫർ നോളിൻ്റെ മൂവി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എത്രത്തോളം കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രിപ്റ്റ് എന്ന് ചിന്തിക്കാവുന്ന ഒന്നാണ് ലിയോണാർഡോ ഡി കാപ്രിയോ എൽ എൻ പേജ് കിലിയൻ മർഫി ടോം ഹാഡി തുടങ്ങിയ വൻ താരനിര തന്നെയുണ്ട് ചിത്രത്തിൽ ഡ്രീം ഷെയറിംഗ് ടെക്നോളജി ഉപയോഗിച്ച് മനസ്സിൽ നിന്ന് രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തുന്ന കോബ് എന്ന കള്ളന് ഒരു സി ഇ ഒയുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ഐഡിയ ഇംപ്ലാൻ ചെയ്യാൻ ഒരു ടാസ്ക് കൊടുക്കുന്നതും പിന്നെ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന സംഭവങ്ങളുമാണ് മൂവിയിൽ നിങ്ങൾ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കണം ഇനി അടുത്തതായി ലിസ്റ്റിലുള്ള മൂവിയാണ് ഷട്ടർ ഐലാൻഡ് രണ്ടായിരത്തി പത്തിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ത്രില്ലർ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്താവുന്ന ഈ മൂവി ഡയറക്ട് ചെയ്തത് മാർട്ടിൻ സ്കോർസസ് ആണ് ലിയോണാഡോ ഡി കാപ്രിയോ മാർക്ക് റഫലോ എന്നീ പ്രശസ്ത താരങ്ങളാണ് മൂവിയിൽ ടെഡി ചക്ക് എന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി നാല് എന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഈ മൂവിയിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് യു എസ് മാർഷലുകളായ ടെഡി ചക്ക് എന്നിവർ ഒരു കാണാതായ കൊലപാതകയെ തേടി ഷട്ടർ ഐലൻഡിൻ്റെ നൈലൻഡിൽ ഒരു മെൻ്റൽ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷന് പോകുന്നു കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ ത്രില്ലടിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ ഘടകങ്ങളും തന്നെ ഈ മൂവിയിലുണ്ട് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു വമ്പൻ ട്വിസ്റ്റും ഈ മൂവി കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ലിസ്റ്റിലെ അവസാനത്തെ മൂവിയാണ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ പുറത്തിറങ്ങിയ ഒരു സൈഫൈ ത്രില്ലർ ചിത്രമാണ് പ്രീ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ന്യൂയോർക്കിൽ ഒരു ബോംബ് അറ്റാക്ക് തടയാൻ വേണ്ടി ടൈം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഏജൻറ്റിൻ്റെ കഥയാണ് ഈ മൂവി പറയുന്നത് കണ്ടവരുടെ എല്ലാം കിളിപ്പോയ ഈ ചിത്രം ഡയറക്ട് ചെയ്തത് മൈക്കിൾ സ്പിയറുകും പീറ്റർ സ്പിയറുകുമാണ് ഏതൻ ഹോക്ക് സാറാ സ്നൂക്ക് എന്നിവർ പ്രധാന കഥാപാത്രമായി എത്തുന്ന ഈ മൂവി കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു ടൈം ട്രാവലിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു മൂവിയാണ് വളരെ ട്വിസ്റ്റഡ് ആയ സ്റ്റോറി ലൈനാണ് ഈ മൂവിക്കുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ നല്ല പ്രയാസമാണ് ഈ മൂവിയിലെ എല്ലാ ക്യാരക്ടേഴ്സിനും അവരവരുടേതായ സ്പേസ് കൊടുക്കുവാൻ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് എടുത്തു പറയേണ്ടത് നിങ്ങൾ ഈ മൂവി കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും കാണാൻ ശ്രമിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷ